Hello everyone, myself Archana Palandurkar. Again I am here with the new video of 11th standard EVS. Uh, as you know, I have started the third unit that is biodiversity and uh, uh, two or three topics was covered up uh, before this video. This is our fourth video uh, depend based on this biodiversity chapter or biodiversity unit. In this unit we are going to cover the indirect value of biodiversity. In the first video, we have seen the direct value of biodiversity. If you have seen the first video, we have seen direct values. Mein, directly, we uh, have uh, collected the biodiversity, se, environment, se, nature. We have discussed it. We have discussed it. We have values. Those are not seen values. We have seen that this is related with biodiversity, but those are the indirect values of biodiversity. And as you know, the total environmental uh, concern or the total biodiversity biodiversity aapko pata ho gaya hoga abhi ki kya kis cheez ke bare mein main bolti hu bar bar biodiversity so when we talk about our nature when we talk about our biodiversity everything is connected every portion is connected living non living things are connected in the biodiversity system okay so uh, so many indirect effects are there so many indirect uses of biodiversity are there uh, so many times we don't consider those effects for example barishori hori we don't uh, understood the importance of plants for the precipitation eh, we don't understood the importance of forest for the precipitation barish ke liye hamare vano ka kitna mahatva hai ye hum sochte nahi hai humko lagta hai ye to natural process hai but it is the part of indirect value of biodiversity theek hai abhi aapke samajh mein aayega ki mujhe kya bolna hai in this indirect value of biodiversity so many things are not seen things non seen means dekhte nahi hai roz ke life mein hum but automatically it happens automatically ho jata hai soil fertility of soil increases the dead and decaying organic matter ya dead matter decayed after some time composting hum karte hai to kya hum usme kya kar rahe kuch dal rahe kya nahi those are the spontaneous process spontaneously it happens in the environment aur aisi bahut sari cheeze hai those are the indirect values or indirect benefit of ecosystem ठीक है एंड बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द बेसिक इनडायरेक्ट वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल ठीक है नेचुरल साइकिल्स में जैसे मैंने वाटर uh, साइकिल uh, के बारे में बताया आपने स्कूल से बहुत सारे साइकिल्स पढ़े होंगे एनवायरमेंटल साइकिल्स और बायोजियोकेमिकल साइकिल हम जिनको बोलते हैं द नाइट्रोजन साइकिल द ऑक्सीजन साइकिल कार्बन साइकिल सल्फर एंड फॉस्फर और सो मेनी साइकल्स आर देयर साइकल्स हमको पता है क्या काम करता है तो दो साइकल्स आर मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक बैलेंस ठीक है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय द प्लांट With the help of this biogeochemical nitrogen cycle, it is converted into other form and it is utilized by the plant and it uh, further further it is uh, entered into the food chain and it is consumed by the higher consumers. हमारे पास भी वो आ रहा है nitrogen. ठीक है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तो ये सारी चीजें कोई करवा रहा है क्या दो आर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो कंटिन्यूसली इट अकर्स इन अवर एनवायरमेंट एंड इन दोज बायोजियोकेमिकल साइकल्स और एनवायरमेंटल साइकल्स प्लेज एन वाइटल रोल इन द एनवायरमेंटल बैलेंस और एटमोस्फेरिक बैलेंस भी हम उसको बोल सकते हैं ठीक है सो सीड सीड जर्मिनेट कर दिया आपने सॉइल में सो so, उसके बाद में आप उसको बाहर निकालते होगा इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स द सॉइल कोटिंग एंड वो जो uh, उसका फर्स्ट लिव होता है वो बाहर आएगा उसका बर्ड बाहर आएगा ठीक है तो ये ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है तो दोज थिंग्स आर द स्पॉन्टेनियस थिंग्स इन एनवायरमेंटल डायरेक्ट यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम उसको बोलेंगे तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल जब हम बोलते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है नेचुरल साइकिल मीन्स द ओजोन बैलेंस इज ऑल्सो देयर ये भी नेचुरल प्रोसेस है कवरिंग ऑफ ओजोन ऑन द अर्थ सरफेस बट सो मेनी टाइम्स ह्यूमैन बींग डू नॉट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑल दोज फंक्शन और ऑल दोज फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एटमोसफियर इन द सॉइल बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ और बहुत सारी चीजें अनोइंगली या नोइंगली हम लोग 
डेंजरस जो है वो करते जाते हैं या डैमेज उनको करते जाते हैं एंड इट विल लीड्स टू द सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सम सो मेनी पोल्यूटेंट्स आर एडेड इन टू द बायोडाइवर्सिटी नोइंगली और अनोइंगली फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पूरा बायोडाइवर्सिटी है खेत के बारे में आप सोचिए तो पूरा फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल वेन वी वॉटर दैट सॉइल देर आर सेवरल बैक्टेरियाज आर प्रेजेंट इन वॉटर ऑल्सो न्यूट्रियंट्स आर प्रेजेंट इन वॉटर न्यूट्रियंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल द प्लांट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्लांट्स है वो प्लांट्स के ऊपर और इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स के ऊपर बर्ड्स आर फीड ऑन दोज इंसेक्ट्स दोज प्लांट्स आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स कैटल्स खा सकते हैं वेजिटेबल्स हम खाते हैं इस तरह से ये पूरा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है ठीक है बट मैन मेड सिस्टम हम उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल फील्ड को तो दिस एग्रीकल्चरल फील्ड इज नेचुरल प्रोसेस वो हो रहा है एक बार कल्टिवेट कर दिया सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली हो रही बट वे then we use more and more agrochemicals to control the weeds uh, to control the um, unwanted weed to control the unwanted weed to control the insects pest space and we are spreading so many agrochemicals uh, in that soil so yaha pe kya ho raha hai that pollutant accumulate on the surface of soil pollutant accumulate on the surface of vegetables on the surface of grains and that is consumed by the higher consumer ठीक है तो व्हेन रन ऑफ वाटर इज देयर दैट पोल्यूटेड सॉइल एंटर्स इनटू द वाटर बॉडी आल्सो मींस एक एग्रोकेमिकल से वाटर भी आपका पोल्यूटेड हो रहा है सॉइल भी आपकी पोल्यूटेड हो रही इवन इट एंटर्स इनटू द फूड चेन मींस कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन इज आल्सो देयर ठीक है तो इस तरह से वी आर नोइंगली और अनोइंगली डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल बायोडाइवर्सिटी एंड इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्यूमुलेट्स द पोल्यूटेंट इन बायोडाइवर्सिटी एंड इट विल एडवर्सली अफेक्ट टू द्यूमन बींग ओनली कहीं नहीं जाने वाला है जो हम देंगे वो पूरा वापस आएगा हमारे पास और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस अगर हम करेंगे तो वो सबसे बुरी या सबसे खतरनाक चीज होगी इस प्लानिट के लिए बिकॉज दिस प्लानिट इज सेपरेट फ्रॉम द अनादर प्लानिट बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ओनली इसीलिए ये प्लानिट जो है ये रहने के लिए काबिल है आप सोचिए कि कुछ सेकेंड के लिए कि ओनली ह्यूमन बींग इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ नो प्लांट्स आर देयर नो एनिमल्स आर देयर नो बर्ड्स आर देयर वेदर लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस प्लानिट नो सो बायोडाइवर्सिटी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ठीक है नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट वन इज द इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेयर इकोलॉजिकल वैल्यू मीन्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत सारा पार्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स प्रोड्यूसर शुड बी मेंटेन कंज्यूमर शुड बी मेंटेन हायर कंज्यूमर शुड बी मेंटेन सो मेनी टाइम हम सोचते हैं वाई टाइगर इज एसेंशियल इन अवर बायोडाइवर्सिटी वाई टाइगर इज टाइगर और हायर एनिमल जिससे हम डरते हैं या जिस जो हम बहुत बार हम पसंद नहीं करते कि क्यों चाहिए वो तो ऐसे एनिमल क्यों चाहिए थिंक अबाउट इट इफ टाइगर इज नॉट प्रेजेंट इन एनी फॉरेस्ट इको सिस्टम वॉट विल है द ग्रेजिंग एनिमल्स डियर जैसे जो एनिमल्स है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर वहां पे प्लेंटी ऑफ ग्रास इज नॉट अवेलेबल एज ए फूड फॉर द ग्रेजिंग एनिमल दे विल एंटर टू यूर एग्रीकल्चरल फील्ड दे डिस्ट्रॉय यूर एग्रीकल्चरल फील्ड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इट इज एसेंशियल ईच एंड एवरी एनिमल आर प्लांट इज एसेंशियल दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक वैल्यू दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है ना वो इंपॉर्टेंस है इसीलिए हम जो है इकोलॉजी जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर पाते तो दोज आर द इकोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ अवर बायोडाइवर्सिटी आफ्टर दैट द उसमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीसीज एक टॉपिक डाला हुआ है इंटरडिपेंडेंस मीन्स स्पीसीज आर डिपेंडेंट ऑन इंच अगर ठीक है इसको हम बहुत डीप भी ले सकते हैं पर मैं उतना लूंगी नहीं वो इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस बहुत सारे टाइप होते हैं तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीसीज मतलब क्या द प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द बर्ड फॉर द पोलिनेशन छोटा सा एग्जांपल दूंगी बिकॉज सीड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस प्लांट टू द अनादर या हम उसको बोलेंगे एक प्लांट जो है किसी पैरेट ने खा लिया और उसके सॉरी फ्रूट किसी प्लांट का एक पैरेट ने खा लिया और वो कहीं पर जाके उसको पोलिनेट कर देगा ठीक है इट इज हेल्पफुल पोलिनेटिंग एजेंट सेम थिंग विद द बटरफ्लाई सेम थिंग विद द हनी बी दो इंसेक्ट्स आर इसेंशियल फॉर द पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एक फ्लावर का नेक्टर लेंगे दूसरे फ्लावर पे जाएंगे दूसरे फ्लावर का तीसरे इट इज रिलेटेड विद द पोलिनेशन तो ये इंटरडिपेंडेंस होता है ऐसे कई सारी चीजों का इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीसीज होता है इन द इकोलॉजी 
आफ्टर दैट द सोशल वैल्यू सोशल वैल्यू मीन्स हम उसको बोलेंगे सामाजिक uh, हम उसको बोलते हैं सोशल वैल्यू में इन इंडिया देर इज सोशल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज एस्थेटिकली वी आर कनेक्टेड विथ सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हम बहुत बार उनको कनेक्ट करते हैं हमारे सोशल uh, वैल्यूज के साथ फॉर एग्जाम्पल द बनियन ट्री द पीपल ट्री एंड द तुलसी आर रिलीजियस फॉर द इंडियन पीपल सो वे आर कंजर्वेट दो प्लांट्स ठीक है इवन द टाइगर इज रिलीजियस फॉर द इंडियन पीपल द स्नेक इज रिलीजियस फॉर द इंडियन पीपल सो वी आर प्रोटेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एंड फॉर फॉर अवर सोशल वैल्यू फॉर अवर हम उसको क्या बोलेंगे हमारे एक श्रद्धा के लिए हमारे फेथ के लिए हम उसको कंजर्व करते हैं तो ये हो गया सोशल वैल्यू के लिए आफ्टर दैट द इथिकल वैल्यू इथिकल वैल्यू मीन्स मेरे कुछ इथिक्स होते हैं कुछ वैल्यूज होते हैं उसको हम इथिकल वैल्यू बोलते हैं तो हेयर इथिकल वैल्यूज मीन्स कुछ चीजें जो है वो हमारे इथिक्स के लिए हमें करनी चाहिए मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अवर इथिकल वैल्यू होनी चाहिए हर किसी को लगना चाहिए कि दिस इज माई माई प्राइम ड्यूटी टू कंजर्वेट द बायोडाइवर्सिटी तो इथिकल वैल्यूज में कंजर्वेशन ऑफ सेवरल प्लांट स्पीसीज कंजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन दिस इथिकल वैल्यू वन वीडियो आई है पोस्टेड ऑन दिस चैनल सीड बॉल प्रिपरेशन का मैंने वीडियो डाला है बहुत पहले आप देखिए कि कैसे हम उसको दोज आर माई इथिकल वैल्यूज की कुछ सीड्स में अगर प्रिजर्व करूंगी इट विल बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर उसको कहीं पे जर्मिनेट होके मैं अच्छा एक फॉरेस्ट उसे डेवलप कर सकती हूँ या कुछ प्लांट्स ऐसे डेवलप कर सकती हूँ कि जो मेरे एनवायरमेंट को मेरे एटमोसफियर को बैलेंस कर सके तो इथिकल वैल्यूज आर रिलेटेड टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बी आफ्टर दैट द एस्थेटिक वैल्यू हियर एस्थेटिक वैल्यू मीन्स वॉट so many time we are tired of with our lifestyle and uh, we think for the vacation we are plan for the outdoor when we want to go where we want to go we want to go to the closer to nature so many times we are selected some uh, tourist spots some um, hill station mountains aisi cheeze hum select karte hain and this is the aesthetic value of biodiversity kyun select karte hain because we feel pleasure in कॉन्टैक्ट विथ नेचर जब कोई बर्ड सिंगिंग सुनते हैं आवाज सुनते हैं तो वी फील वेरी प्लेजर हमको अच्छा लगता है रिलीफ लगता है टेंशन uh, या स्ट्रेस जो है वो लेवल कम हो जाता है हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो अच्छा लगता है गार्डन में बैठे तो अच्छा लगता है उसको हम एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं झरना देखो रिवर देखो तो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं अच्छा फील आता है तो दो हजार द एस्थेटिक वैल्यू दैट्स वाई गार्डन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं सिटीज में और कहीं गांव पे जाने का जो ट्रेंड भी शुरू हुआ है सिटीज टू टाउन वाला जो सिस्टम अभी कुछ सालों में डेवलप हुआ है कि लोग वेकेशन में दे आर गोइंग टू देयर नेबरहुड विलेज और नेबरहुड जो भी उनकी लैंड है या एग्रीकल्चर फार्म है वहां पे जाते हैं फॉर द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ नेचर वो सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू के लिए शांति के लिए वहां पर जाते हैं ठीक है देन ऑप्शनल वैल्यू यहाँ पे ऑप्शनल वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यूज जो इसमें नहीं काउंट होती कुछ ऑप्शनल होंगी तो एक ऑप्शनल uh, वैल्यूज uh, में सबसे इंपॉर्टेंट हम लेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं uh, जो डिजीज कॉजिंग भी हम उनको बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो पोलियो वायरस के बारे में बोलूंगी पोलियो वायरस होने से वो डिसी पोलियो डिसीज होता है पर अगर उस पोलियो वायरस को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा पोलियो वायरस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा डिसीज को प्रोटेक्ट करना है फिर उसको ट्रीटमेंट करके हम क्या करते हैं उसका एंटीडॉट बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये जो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पीपल वर्क ऑन दोज टाइप ऑफ डिसीजेज जैसे एड्स हो गया नाव डेज वी आर फाइटिंग अबाउट द कोरोना वायरस तो सो मेनी रिसर्च आर गोइंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कुछ प्लांट्स के ऊपर कुछ एनिमल्स के ऊपर कुछ वायरसेस के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर सो न्यू मेडिसिन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम दोज बायोडाइवर्सिटी जो भी उन्होंने स्टडी किया है तो मेडिसिन इट विल हेल्पफुल फॉर टू फाइंड आउट द मेडिसिन ऑन एज सच क्रिटिकल डिसीजेस तो ये भी उसका एक हम बोल सकते हैं कि ऑप्शनल वैल्यू है तो सो मेनी ऑप्शनल वैल्यूज आर इन द अवर नेचर और वी आर यूटिलाइजिंग सो मेनी ऑप्शनल वैल्यूज फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी तो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी